ystyried a'n adroddiad, um, adroddiad y panel arbenigol a ddiwigio etholiadol ac wrth gwrs beth sy'n digwydd nesa. Dyma adroddiad. Um, fel, fel, dweudodd, fel dweudodd Fôn Rodrig, rhywbeth o Telephone Directory yw e, ond gobeithio mae'n diddorol, o mwy diddorol na Telephone Directory, te beth. Um, fel chi'n gweld, fi oedd cadeirydd uh, y panel, um, a roedd yn anrydedd anferth i weithio gyda pobl mor ddoeth ac enwog, ac y mwyafrif o tu allan o Gymru gyda llaw, am rhywbeth mor bwysig ac yn bosib un sy'n torri tir newydd. Wrth gwrs, cynhelir yr ystyddfod y lenni yn ein cynulliad cenedlaethol ac o'i gwmpas, ac yn fy marni, does dim amser gwell i drafod a yw'r cynulliad yn senedd sy'n gweithio i Gymru gyfan. Ac os, o, ac os oes modd gwneud newid, newidiadau cadarnhaol sy'n edrych at y dyfodol. Gallai am gymhellion yn ein adroddiad yn gweld ein cynulliad yn dod yn fwy cynrychiadol o'r bobl a'r cymunedau mae ein gwasanaethu gan ei alliogi i ddal Llywodraeth Cymru i gyfrif. Tybyn bach o wybodaeth am y panel yn gyntaf. Grŵp hollol anibynnol oedd yn ni, y cylch gwaith a gawsom oedd, a dolygu ac ategu a os os angen y dystiolaeth ar ymchwil bresennol sy'n ymwneud â maint y cynulliad cenedlaethol a drefniadau etholiadol. O'r sylfan dystiolaeth honno, ac er mwyn llywio'r gwaith o baratoi unrhyw ddeddfwriaeth angen raidiol, gwneud ar gymellion i cymysiwn y cynulliad ar faint a'i lodaeth y cynulliad, y system etholiadol y dylid a'i defnyddio i ethol a'i ai lodau, a'r oes sy'n ofynnol i bleidlaesio yn etholiadau'r cynulliad. So, lot i wneud. A cyn siarad am ein am, amgymhellion yn fwy manol, rhoi dweud rhywbeth am y cytestyn gwleidyddol, un sy'n aethau bwysig. Dwi'n sylweddoli yn llwyr, na, nid, o, nid oes modd gwahanu materion cyfansoddiadol sylfaenol o'r fath yn llwyr, oedd i wrth wirioneddau gwleidyddol democratiaeth cynrychiadol. Yn ail, heb os nac o'n i bai, mae'r cynulliad heddiw yn sefydliad hollol gwahanol i'r un a sefydloed y mil naw, naw, naw. Ar y pryd, nid oedd ganddo unrhyw bywerau deddfu sylfaenol, a nid oedd wedi gwahanu'n ffurfiol oedd i wrth Llywodraeth Cymru. Erbyn hyn, Mae'n gyfrifol am ddeddfu a dwy'n Llywodraeth Cymru i gyfrif mewn rhai o'r maesydd sydd ar effaith fwyaf a ddywydau pobl yng Nghymru. Ac nawr wrth gwrs, mae'n gweithredu ar sail model newydd o bwerau a gedwir yn ôl o dan deddf Cymru 2017. Gyda cyfrifoldebau dros y trethu Cymraeg, y cyntaf ers 8 can mlynedd, gan gynnwys pwerau i amrywio treth incwm o flwyddyn nesa. Ond, a dyma'r thema pwysicaf sy'n rhedeg drwy'r adroddiad ni, yn ein barnau ni, dydy'r cynulliad ddim yn addas i'r pwrpas. Ac mae'n bwysig i'w nodi, nid y panel oedd y cyntaf i ddod i'r casgliad hwnnw. Heb sôn am y llawer sy'n astudio datgynoli, fel fi wrth gwrs, ers dros ddegawd, mae comisiynau annibynnol, y comisiwn Richard ar enghraifft, ac yr oeddwn ni yn aelod o hwnnw, a gafodd y tasg o edrych ar gapasiti i'r cynulliad wedi dod i'r union un casgliad. Ni fydd y diffyg capacity yn cael ei ddatrys heb gymryd camau blaengar ac ni allon ffordio anwybyddu'r mater hwn, hwn mwyach. Wrth gwrs, mae galw am newidiadau sylweddol yn arbennig rhag o'r olau dyddion yn beth am, holo, am hoblogaidd. Am hoblogaeth dros ben, byddai rai yn dweud. Dwi'n deall hynny. Ond serch hynny, dwi'n credu, wrth i ddatgynoli yng Nghymru'n dechrau ar y cam nesaf, na all y cynulliad barhau fel y mae. Heb beryglu a'i allu gyflawni dros y pobl a'r cymunedau y mae'n gwasan, gwasanathu. Felly galwad i waithredu oedd y droddiad hwn ar, am, ar gymhelliannu hefyd. 
yn ogystal â hyn, ni clawswn ni unrhyw dadl credadwy a chrif i barhau gyda dimon chwe deg o aelodau yma. Cofiwch, fel dwedodd Ron Davis yn ddiweddar, hangen ar coattails yr Alban o strategaeth fe yn 1997, heb sôn â chyfaddaw i mewn y blaid lafer. Nid sylfaen cryf, neu sefydlog, neu rysymol i'n senedd genedlaethol yw hwnnw. Mae'r amgynhelliann yn ein adroddiad wedi cynllunio i sicrhau bod gan y cynllun y nifau o aelodau sydd ei angen arno, er, mwy, er mwyn iddo cynrychioli'r effeithiol y bobl y mae ei gwasanaethu. Dwy'n Llywodraeth Cymru gyfrif, a mae hwn yn allweddol, a hefyd bod yn senedd sy'n wirioneddol yn gweithio dros Cymru nawr ac yn y dyfodol. Ond, a dyma'r pwynt allweddol, os na chaiff ei wneud nawr wrth i ddatganoli yng Nghymru dechrau ar y cam nesaf, bydd y cynulliad yn parhau i fod yn rhy fach ac yn risg i'w allu i ddarparu ar gyfer y pobl Cymru. Pam nawr? Wel, o fis ebrill diwethaf, mae'r aelodau'r cynulliad o'r diwedd wedi cael y pwerau sy'n angen arnoch i fynd i'r afael ar materion hyn, ac i sicrhau bod y tholiad nesaf yn 2021 yn sicrhau senedd sy'r wir yn weithio i pobl Cymru. Right, ar amgymhellion. Gyfynnwyd i'r panel, uh, naid ar gymhellion a ar tri mater. Yn gynta, nifer yr aelodau sydd ei angen, yn ail y system y dylid a'i defnyddio yw hethol, ac yn trydydd oedran pleidlaesio isaf ar gyfer etholiadau cynulliad, sef y pleidlaes i bobl ifanc 16 ac 17 oed. Ar ôl adolygu'r dystiolaeth a wedi ychwanegu ati lle bo angen, wedi ymchwilio i gymhariaethu rhyngwladol, pwysig eto achos pam ddylai Cymru fod yn wahanol i'r senedd dros y byd. Ac wedi defnyddio yr harbenigedd i wneud uh, 16 o amgymhellion clir ac ymarferol, dwi'n meddwl tybeth. Dwi'n credu mai dyma un o dadansoddiadau mwyaf trylwyr o'r ffordd rydyn ni'n gwaed dyddau yng Nghymru a sut gall yn wella hyn. Felly, dyma penawdau ni. Mae'r panel wedi argymhell y dylid gostwng yr oedran pleidlaesio isaf ar gyfer etholiadau'r cynulliad i gynnwys pobl ifanc, un ar bymtheg ac dwy ar bymtheg oed. Daeth y panel i'r, i'r casgliad y gallai rhoi hawl i bobl ifanc 16 oed pleidlaesio fo, fod yn ffordd rymus o godi ymwybyddiaeth gwleidyddol a chyfarnogiad ymlith pobl ifanc. Nid panasia yw e, ond siawns i ehangu'r uh, addysg a ymwybyddiaeth gwleidyddol ym ymysg i'n bo, uh, pobl ifanc. Fodd bynnag, mae'n rhaid bod addysg gwleidyddol ac addysg, addysg ddinasyddiaeth briodol yn cydfynd â hyn. Ar hyn o bryd, yn yr Alban, Awstria, Ynys Manaw, Jersey a Gynsey, yr oedran pleidlaesio llaiaf yw 16. Roedd pobl 16 ac 17 oed yn gallu pleidlaesio yn refferendwm anibyniaeth yr Alban a gallant pleidlaesio o 16 oed mewn etholiadau lleol yn yr Alban ac yn etholiadau senedd yr Alban hefyd. A dyna statistig diddorol, roedd y, y maint y pleidlaes yn uwch ymysg um, um, pobl o oedran 16 a 17 yn yr uh, refferendwm anibyniaeth, 17 y cant, o'i gymharu a grŵp hyn, sef y grŵp o, uh, o uh, 18 i 5 ar hygan, sydd yn just 54 y cant. Fel dweudau si, sicrhau y caiff pobl ifanc a'i hannog a'i gefnogi i arfer a'i hawl i bleidlaesio, dylai unrhyw ostyngiad yn yr oedran pleidlaesio gael ei gyflwyno law yn llaw ac addysg briodol, effeithiol, a am, amlaidiol drwy cwricwlwm a tu allan.
iawn, yn ail. Mae angen mwy o aelodau ar y Cynulliad Cenedlaethol wrth i bywerau gynyddu, er mwyn sicrhau ei fod yn dwy'n Llywodraeth Cymru gyfrif yn effeithiol ac yn gyflawni dros bobl a cymunedau Cymru. Felly, mae'r panel wedi ar gymhell bod angen rhwng ugain a deg ar hugain o aelodau ychwanegol yma yn y Cynulliad. Byddai'r aelodau hyn yn cael ei ethol drwy system etholiadol gydag atebolrwydd i etholwyr ac amrywiaeth yn gynolog iddo, fwy gyfrannol ac un sydd wedi ei seilio ar amrywiaeth. Mwy sy'n dilyn nawr. Yn nifer o aelodau. Ok, wel, mae yn dadansoddiad yn awgrymu mae rhwng 80 a 90 aelod fyddai'r maint priodol ar gyfer y cynulliad. Trwy gynyddu'r cynulliad i faint o fewn yr ystod, ho yr ystod honno, byddai manteision gwerthawr o, o ran capacity'r sefydliad a byddai manteision gyfatebol i bobl Cymru hefyd. Yr opsiwn a ffefrif genym, felly, yw bod maint y cynulliad yn y dyfodol ar begwn uchaf yr ystod ar amgymhellu'r genym. Bi o'm yn ystyried gymarwyddion yn y Deyrnas Sinedig ac yn rhyngwladol gan gymharu cynrychiolaeth gwleidyddol ar lefel ddatganoledig yng Nghymru a'r cynrychiolaeth yn yr Alban ac yng Ngogleddi'r Werddon a chymharu maint y cynulliad a ddeddfwrfaidd isgenedlaethol rhyngwladol. Ond, wrth gwrs, nid yw'r fath cymariaeth i hawdd a'i naid gan fod y setliadau datganoli yn amrywio yn sylweddol, er enghraifft mewn maesydd megis materion domestig a llesiant. Serch hynny, mae'n amlwg bod y cynulliad yn fach iawn o'i gymharu o'r rhan fwyaf o ddeddfwrfaidd tebyg. Mae'r cynulliad hefyd yn fach, yn fach o gymharu ag awdurdodau lleol yn Cymru, mae naw ohonyn nhw'n fwy na'r cynulliad. Wrth gwrs, nid yw'n hawdd gwneud cymhariaeth unongyrchol rhwng, rhwng uh, y fath o deddf wrthaidd. Mae sefydliadau'r gwahanol yn gweithredu mewn cyd-destinau gwahanol ac yn arfer pwerau gwahanol. Serch hynny, mae'r cynulliad yn wrth rychol fach o gymharu a chymaryddion eraill y Deyrnas Unedig neu rai rhyngwladol. Pe byddai gan y cynulliad yr un nifer cyfartolog o, o aelodau fesil pen o'r boblogaeth, fel yr un deg chwech sefydliad datganoledig yn Europe, Canada a Australia sydd â phoblogaethau rhwng 2 a 4 miliwn yr un peth a, a, a Cymru, byddai gan ddi aelodaeth o 86. Pe byddai naw talaeth yr, a, yn unol dylaethau sydd â phoblogaeth tebyg, Hefyd yn cael eu cynnwys, byddai nifer yn 91. So chi'n gweld y, y bracket yn un defnyddio yma. Iawn. Pam. Wel, fel dwedodd y Commission Silk, mae deddfwriaeth dda yn talu amdani ei hun. A fi'n cytuno gyda hwn. Now, Nid yn galw am fwy o wleidyddion yn mynd i naid un rhyw un yn boblogaeth. Rwy'n gwybod hynny. Wrth gwrs, fydd llawer yn cwestiwn ni a'i gwario ar rhagor o wleidyddion yw'r ffordd ymlaen ar adeg fel hwn. Ond, mae cynrychioli 0.08 y cant o'r cyllideb gyfan Llywodraeth Cymru. Edrych ar y ffigurau yma. Dyna'r estimates o'r Commission o'r cost i gael ugain neu deg o'r ugain o aelodau ychwanegol. Ar cost fel dwedais i yw, yw uh, llai na 0.1 y cant o'r cyllid uh, 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 llywodraeth. Hefyd, mae'n aelodau senedd Ewropeaidd yr MEPs yn costio dros 7,000 o bennoedd bob blwyddyn. Na heb sôn am barn chi am Brexit, Mae nhw'n mynd, wrth gwrs, a dyma 7 miliwn o bennau sydd, uh, sydd ddim yn cael eu gwario ar, uh, ar gwleidyddion. Fodd, by, fodd bynnag, fel yr y glirwn yn ein hadroddiad ni, er y gall y costau ychwanegol fod yn sylweddol, sylweddol mewn termau absolute, 
dylid a'u cadw i'r llaiafswm ac nid ydynt ond cyfran fechan iawn o'r arian sy'n cael ei wario gan y llywodraeth y mae'r, cynna, mae'r cynulliad yn cynnal trosolog ohoni. Mae democratiaeth yn costio arian. Ond cred yn y gallai hyd yn oed welli annau bach yn y proses o grafu ar bendyfyniadau Llywodraeth Cymru o ran gwariant a phollesu dod a bydd sylweddol i dreth, uh, a bydd sylweddol I dreth dalwyr. Ond ers tro bellach, mae rai sy'n ymwneud â'r cynulliad ac yn ei studio, studio wedi cydnabod nad oes gan y cynulliad gyda dim ond chwedeg aelod y capacity sydd a'i angen arno. A nid ydym wedi clywed unrhyw ddadlaion cryf ar sail tystiolaeth wirioneddol dros credu bod chwedeg o aelodau yn ddigonol i gyflawni priodol o ran pobl Cymru. Beth am newid i adau i'r system ethol, etholiadol uh, te? Wel, os byddan codi nifer o aelodau, bydd angen diwygio'r ffordd y caiff aelodau'r cynulliad a'u hethol. Er mwyn penderfynu pa system a allai fod yn briodol i Gymru, roedd set o egwyddorion y gall am ei defnyddio i bwyso a mesur uh, systemau etholiadol, a pethau fel status, cyfwerth, ffiniau, cyfranoldeb, amrywiaeth ac yn y blaen. A dyma'r opsiwn a ffefrif gennym. Right, well, rhai o'r geirfa'r braidd yn technog, technegol nawr. Um, Plaid lai sengl dros glwyddadwy, a single transferable vote. Uh, dyma'r opsiwn a ffefrif. Uh, gyda'r hyblygrwydd i ethol cynulliad o rhwng 80 a 90 aelod a'r sail ethol laethau aml aelod gan roi cymaint o ddewis ag y, bo, ag y bomodd i'r pleidlaeswyr a bod yn syml iddynt. Pe byddai awdurdodau lleol Cymru hefyd yma bwysiadu i'r un system. Defnyddir y blaidlaesengl, uh, STV, yn Iwerddon, Gogledd Iwerddon, Malta, Senedd Australia a nifer o Seneddau talaethau yn Australia hefyd, yn y gystal ag i ethol awdurdodau lleol yn yr Alban. Dau, opsiwn am, amgen dilys, system rester hyblyg, a flexible list, yn Saesneg. A flexible list sydd yr un mor hyblyg o ran maint y cynulliad y gellid a'i ethol, a'r etholaethau y, gell, y gellid a'i sailio arnynt, ond gan ddarparu cydbwysedd rhwng rhoi dewis i blaidlaeswyr a dylanwad plaidiau. Defnyddir systemau o gynrychiolaeth gyfrannol lle cael rester plaidiau gyda lefe, lefelau amrywiol o hyblygrwydd yn Austria, Gwlad Belg, Croatia, y Weriniaeth Czech, Denmark, Gwlad Groeg, Gwlad yr Ia, Slovakia, Sweden a Norwy. 3. <coughs> Option a status quo a dyma'r system cynrychiolaeth gyfrannol a lodau cymysg a fyddai'n golygu addasu ychydig bach ar y system presennol, ond i bwyslaesio nid dyma'r opsiwn a ffefrif gennym yn y adroddiad. Ok. Yna, bu ym yn ystyried y ffiniau etholiadol a ran gweithredu'r tair system a oedd gennym dan, dan sylw. Ac eto, yr opsiwn a ffefrif gennym, 20 etholaeth sy'n sailiedig ar etholaethau presennol y cynulliad. Bydd ddim wedi gweld y map yn, yn go iawn naw, o dyma'r dyma y system yn syml. Roedd yn gwaith modeli, uh, yn dangos mae dyma'r opsiwn mwyaf priodol ar gyfer ethol cynulliad o 89 na 90 aelod. Hynny yw ar begwn uchaf yr ystod ar amgymhellu'r gennym. Mantais hyn yw bod yr etholaethau yn weddol debyg o ran maint a'r ardaloedd felly yr un modd, ond ar y llaw arall byddai angen trefniadau a dolygu ffiniau ar wahân. 
Ar alternative or option am gen dilis eto yw index saith etholaith yn seiliedig ar ardaloedd yr awdurdodau lleol yn, gweith, yn gweithio o ynys môn lawr. Roedd yn gwaith modeli yn dangos y gallai hwn fod yn briodol ar gyfer cynulliad o 83 neu 84 aelod. Hynny, hynny yw tia chanol yr ystyr a amgymhellu'r genym. Mantais, mantais hyn yw nad oes angen dull ar wahân o adolygu lluniau a'i fod yn gyfarwydd i blaidlaiswyr. Ond ar y llaw arall, mae niferoedd poblogaidd amrywiol yn golygu bod maint ar daloedd yn amrywion fawr. Hefyd, ystyrioed enw da cynulliad o ran cynrachiolaeth y rhywiau a dulliau o ddiogelu'r cynydd a wneud gan y plaidiau yng Nghymru hyd yn hyn. Daethom i'r casgliad y bydd ymrywiadau deddfwriaethol fel cotau rhywedd yn achwanegol at ddarpariaethu i'w wneud yn offynnol cyhoeddi gwybodaeth ddi enw am ymrywiaeth ymgeiswyr, a hefyd galluogi ymgeiswyr i sefyll i'w hethol ar sail trefniadau, trefniadau rhannu swydd, job share. Yn effeithiol wrth gefnogi ac anog cynulliad amrywiol o ran rhywedd yn ogystal â nodweddian amrywiaeth eu, eu, hang, eu hangach. Felly, i gloi, yn amlwg, mater i gynulliad ac i'r plaidau gwleidyddol yng Nghymru a, a yw a fydd hyd eu gyd yn, a, hyn i gyd yn digwedd, ond credwn yn gryf, nid yw'n ymddangos bod unrhyw rheswm dros oed i. Y dylai ein, ein hamgymellion cael eu gweithredu o fewn yr amserlen hon, os yw'r Senedd fydd yn cael eu hethol yn 2001, yn un fydd a capacity sydd eu angen arni i gynrachioli pobl Cymru. Yn wir, credwn mae angafrifol fyddai gwneud hynny o gofio hyn sydd o'n blaenau. Dio chyfawr iawn.